Now, let's answer a question from random post. At ito ay post ni Ma'am Shaira dito sa Civil Service Exam 2021 Community, isang FB group na lagi din nating tinatambayan. Sa video ito, itong number 8 ang sagutan natin. Before we will start, ito yung FB ko. Na pwede kayong mag-PM sa akin, i-PM nyo yung email ad nyo para isend ko sa inyo yung libreng printable na reviewers. Ito naman yung FB group natin, Philippine Civil Service Review for All, at iba pang FB group na lagi nating tinatambayan. Kung saan i-correct natin ang lahat ng maling sagot. Bali, ma-notify kayo sa mga post natin at hindi natin tatantanan hanggang hindi magets kung paano sagutan ng tama. Kasi ito yung mga review group, lalo na ito, review group sa civil service exam. Kung saan ang mga members ay nagtutulungan para ipasa yung civil service exam at iba pang mga exam na medyo kahalintulad nito. Kaya sa lahat ng mga naka-appreciate na itama yung mali nila, alam niyo yung ginagawa ko ito para sa inyo. Sa bagay, mas maraming naka-appreciate kaysa nag-hate. Pero lahat naman ng nag-hate sa akin, I know they learned something. Some of them, binablock tayo dahil na rin sa pride na akala nila sin sino ba ako para i-correct yung mali nila. But at least, whether they like it or not, meron at meron silang natutunan. At yan yung number one na layunin ko kung bakit ko naput up itong Philippine Civil Service Review for All. Now, ugali mag-participate sa lahat ng mga post natin at huwag niyong ikahiyang magkamali. Ang importante, may matutunan kayo at makakatama sa actual na exam. At ito naman yung FB page natin. At sa lahat ng mga ayaw magpakorek, basahin niyo ito. At sa lahat ng pagsubok sa buhay natin, ito yung ishare ko sa inyo. Ito kasi yung pinaghahawakan ko since college ako. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverb 3.5 At para naman sa mga kapatid nating Muslim, Allah loves those who put their trust in Him. Let's read the problem. Miss Boover receives 2% commission for every car she sells. If she gets a total commission of 128,000 pesos, what is her total sales? Doon muna tayo sa short. 128 times 5 and that is equals to 640. At wag mong kalimutan na meron tayong ini-ignore na tatlong zero at isang zero dito. Yan yung idagdag natin dito sa sagot natin na 640. Kaya ang sagot dito ay 6,400,000 pesos. Sana ba yun? Wala dito kaya none of the above. Now, isa pang way sa pag-shortcut nito. 1, 2, 8, 0 divided by 2 and that is equals to 640. At meron itong apat na 0 na ini-ignore natin na idagdag natin sa sagot natin 640 kaya 6,400,000 pesos pa rin. Ngayon, Ang tanong kung paano ko ginawa itong dalawang shortcut na ito. Now, dito muna tayo mag-focus kung paano ko siya ginawa. Kung saan galing yung multiple, na, bakit multiply ng 5? Actually, ang pag-multiply ko dyan ay 50 doon mismo sa 128,000. At bakit 50? I-revise muna natin yung statement dito. 128,000. Ano nga ba to? This is 2% sa kabuuan. 2% of let n be the kabuuan. Kasi itong total commission, ito yung 180,000. Ang percentage dito sa commission niya ay 2%. Kaya 180,000 is 2% of the yung kabuuan. Yung yung original price. So ngayon, yung original price, yan yung 100% kabuuan, kabuuhan, 100%. Ngayon, itong 2%, yan yung commission. Ilang 2% ba si 100%? Ilang 2%? 50 lahat yan. Merong 50 2% itong 100%. Ibig sabihin, merong 50 128,000. 
Kaya i-multiply lang natin yan para makuha yung kabuuan. So, ang ginawa natin ay inignore natin yung tatlong zero dito, isang zero dyan. Pero yung apat na zero na yan, later on, ina-add natin sa sagot natin. Kasi, nag-multiply tayo ng 128 times 5, ang sagot ay 640. Tapos, dinagdag na natin yung apat na zero. Next, doon naman tayo sa pangalawang shortcut natin. Kung saan yan, kung paanong divided by 2. Kopyahin si 128,000. Ang is equals yan siya. Si 2%, i-convert natin to decimal and that is equals to 0.02. Ang of multiplication, i-multiply natin ng n, yung kabuhuan, kasi yan yung hinahanap natin. Now, i-isolate natin si n para makuha natin yung value nito. Since si 0.02 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya dito sa 128,000 natin. Or, na-divide tayo ng 0.02 to both sides para makancel yan at si n na lang ang natira. Now, n is equals to 128,000 divided by 0.02. Para madaling mag-divide, itong decimal na to, i-move natin twice to the right side. One, two. Kung twice tayo nag-move, dalawang zero din ang ilagay natin sa taas. So, anong nangyari dito? One, two, eight. Ilang zero na yan? Lima. One, two, three, four, five. Divided by two. Anong ginawa natin sa pangalawang Shortcut natin, nag-ignore tayo ng apat na zero. Itong apat na zero. Kaya, 1,280 divided by 2 and that is equals to 640. At dinagdag natin yung apat na zero. Kaya, ang sagot ay 6,400,000. Ma'am, nalilito kami kung bakit ka nag-move ng twice na decimal to the right side. Ganito kasi yan. Di ba itong 128,000, nag-divide tayo ng 0.02? So, isa-isahin natin, ha? 1, 2, 8, 0, divided by 0.02. Always remember, ito yung lagi niyong tandaan. Itong divisor natin na 0.02, 0.02, ay lagi yung i-gawing whole number. Kapag ang divisor ay decimal number, dapat gawin nating whole number. Paano? Mag-move tayo twice dito to the right side, itong decimal na ito, para maging whole number. So, 2 na lang yan siya. Kung twice tayo nag-move, twice din tayong mag-move dito sa loob. 1, 2. At itong decimal na ito ay align natin sa taas. Ang space, lagyan natin ng 0. Ilang zero na bang nasa loob natin? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ang nandito? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ho na sila. Pagpatuloy lang natin. So, ngayon, wala na yan. 2 na yan siya. Dito tayo sa 12. 12 divided by 2 is equals to 6. 6 times 2 is equals to 12. Drop mo si 8. 8 divided by 2 is equals to 4. 4 times 2 is equals to 8. 0 na yan. Now, since 0 lang naman yan, ilan ba itong 0 na ito? 5. Kopyahin mo na lang sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang sagot, 6,400,000 pesos. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. God bless.